丽，下期米兰时装周，听说要派几个人过去，娱乐部一向是你，这次也是你吧？没接到通知啊。那你帮我带两个包包和一副眼镜，必须的。谢谢你啊。Amber， Andrew 有事找。哦，好。嗯安主，你找我？对，米兰时装周，你要做好准备。你要负责这几位明星的专访，杰克负责摄影。做时尚要有眼光，眼光是需要训练的，看得多才知道风向。谢谢您，我一定会珍惜这次机会的。嗯，我回来了。啊，哎呀，我写的太入迷，又忘记做饭了。没事儿。我今天去商场，遇到你们娱乐部的 Julie， 她说最近你跟丽丽在社内斗争的很厉害啊。没有斗争，就是有点不和谐。哎，我说的话你全当耳边风了，不要惹丽丽，惹上她你只有吃亏的份儿。你是新人，她是老编辑，虚心一点，不要锋芒毕露啊。夏风。有件事情关乎你的自尊，我一直没有告诉你。你知道你工作怎么丢的吗？你那两百万的广告大单，是郭丽丽打电话让人转给陈爽的，还说我单纯没心眼。我再怎么单纯都不会认敌为友。不可能啊！陈爽亲口告诉我的。那就一定是陈爽诬陷。丽丽又不缺钱，她没有必要这么做。陈爽这个人最狡猾了，我走的那天打过她。他自然对我怀恨在心呢，他知道我跟丽丽的关系不错，就趁机嫁祸给丽丽，然后挑拨你们的关系嘛。被人卖了还帮人数钱是吧？丽丽绝对绝对不可能做这种事情的嘛。到现在你还替他说话，啊？你们俩关系真是够铁的。江程程专访 ，Maggie 让我跟丽丽公开竞争，一人各写一篇。他明明知道你是我老公。居然让你写稿，哦，这就叫友谊，这就叫师兄妹。我看这应该叫不遗余力的破坏他人婚姻吧。哎，你们俩关系真的挺不一般的啊。说吧，你除了帮他写稿以外，你还帮他干嘛了？你怀疑我？是啊。你怀疑我，我还怀疑你呢。少在那边给我转移话题。你跟 Angel 是不是有一腿？你们在裸心堡是不是上床了？别以为你们眉来眼去，我没有看到啊！没有 Andrew 撑腰，你能一步登天吗？那托尔斯是什么样的地方？是本市最大的时尚刊物，多少人挤破头都进不去，连我都被挤出来了。你一个毫无资历的家庭主妇，你凭什么一帆风顺、步步高升啊？别告诉我你不知道为什么，连傻子都知道是怎么回事。荒谬！夏风，问问你自己的良心，你这种无休无止的猜测什么时候才能结束啊？啊！我出去工作是为了这个家，为了你跟孩子。我每天早上六点起床，凌晨两点才睡觉。我加班加点，拼命工作，家务活我一样没有少做过。论资历，我不比你差；论学历，我是双学位；论专业，我比你更懂时尚，我比你更懂经济；论写作，我第一次稿件就上了头版。我也遇到过老板挑剔，我也遇到过同事的刁难，但是我没关系。我也想要升职，我也想要提拔，我做这一行，我当然想要成功。哦，这个人是你的话，那就是踏实肯干，凭本事吃饭。到我这儿呢，那就是勾引老板，靠姿色起家。啊，夏风，别人这么说我无所谓，但是这个人是你，你不支持我，不鼓励我就算了，你还讽刺挖苦打击我，你不觉得你这种逻辑很恶心吗？你别给我闲扯淡，搞男人就是搞男人，别在我面前说什么搞事业。你一个女人懂什么事业？事业是男人搞的，你就是一个搞男人的女人。你打我！